opportunity to sell a property through YouTube. So, sobrang laki nun. Kailangan ko kumuha ng maraming listings kasi may tool na ako to market my listings. Eh. So, kailangan ko, kailangan ko nalang sipagan. Ganun. Hi, mga NYP. Welcome back. Uh, today, we will be joined by Mr. Marty Hernandez. He is a licensed real estate broker. He also has a YouTube channel where he gives um, yung tips, yung mga guidance on how to become a real estate salesperson. Siguro, bigyan mo naman kami ng konting background. Uh, sino ba si Marty? Hello. So, hi to everyone uh, watching the new NYP. So, uh, again, my name is Marty Hernandez. I'm a licensed real estate broker since 2016. And uh, actually, before before I started into real estate, I was an Android developer for a software company. So I was really into technical stuff. So I was an addict for yung mga mobile apps, yung mga ganyan. So I started coding since college, since I took up VS and computer science in UP. And then yun, after graduating, uh, yun, naging uh, Android developer for a software company. And then, uh, nagkaroon na ng time na pinilit ako ng mom ko to take the broker exam kasi it was the last batch to take the exam or be a broker without having to have a degree in uh, BS real estate management. So, I took it as an opportunity kasi sayang eh, last batch na eh, ba't ko pa kukunin kasi kung I let it go, kailangan ko na mag-second degree. Actually, naka-second degree ako, so maging, magiging third degree ko na pala. So, uh, yun, uh, kumuha ko ng broker exam and then naisip, actually, naisip ko rin kasi na meron kami family company na real estate developer. So, I think it would be a great help for the company kung naging broker ako. Since wala talaga akong alam in real estate, wala akong connections na may alam sa real estate. Since uh, I was into computer science, lahat ng friends ko, lahat ng nasa circle ko is into computer science. Kaya wala akong friends or connection with uh, may alam talaga sa real estate kaya nagtake ako na exam uh, and then yun ever since uh, ever since nag-design ako sa software company nag-focus na ako sa real estate and at first hindi ko alam gagawin ko kasi wala akong alam so since I'm into tech and I'm into digital space uh, I utilize the platform of the social media Facebook Instagram so at first yun pa lang yung mga ways ko of selling through social media uh, Facebook, Instagram. And then, there came a time na naisip ko na, ah, ang dami pala nag youtube Parang kahit mga madaling araw, nag youtube yung mga tao. So, naisip ko na gumawa na videos about yung mga listings na binabenta ko. So, of course, hindi naging madali kasi I had to learn a lot of things into technical things like yung mga basic photography, basic videography, ano yung mga tamang instruments or yung mga kailangan mong camera, yung mga lapel mic, yung mga ganun. So, meron akong learning curve talaga na di naana. So, yun naging real estate journey ko from until now. So, hanggang ngayon, nakafocus pa rin ako uh, selling my listings through my YouTube channel. So, bro, how long have you been uh, into real estate na since siguro nung makuha mo yung license mo? So, uh, every, actually, no first year na nakuha ko yung license ko, hindi kagad ako masyado nag-focus sa real estate kasi at that time, nag-focus din ako sa freelance software development. So, gumagawa mga website, mga app for clients. Kaya hindi ko masyadong nabigyan pansin yung real estate. Pero naisip ko kasi na parang mas madami kang kikitain sa real estate. Kaya parang doon ako nag-focus. So, mga three years siguro, uh, talagang focus on real estate na ako. Mga three years of experience. And um, sa ngayon ba, with uh, you having your Sarili mo ng team, meron ka nang minamanage na agents or salespersons under you? Yeah, uh, uh, I have four agents right now. Pero marami pa akong nakaset up na meeting, nakakausapin. And na ginagawa ko kasi is, uh, parang kumukuha ko ng agents from different locations. So, meron ako sa Rizal, sa Laguna, sa Cavite, sa Marikina para may focus on a specific location para sila yung mag-handle ng mga listings ko for that specific location. So, uh, mapunta tayo doon, bro, on you setting up yung, yung YouTube channel. How was it nung, nung first video mo? Inexpect mo ba siya na meron agad titingin or meron ka agad sale or may magtatanong agad sa listing mo because of that? 
to be honest, hindi ko talaga in-expect na maraming manonood ng videos ko kasi hindi ko alam kasi hindi naman ako sikat na tao eh, so bakit hala ko pa panoorin? Pero siguro it's a combination of parang wala masyadong competition dun at that time sa real estate about sa, sa YouTube ng real estate. Kasi ngayon medyo marami na rin gumagawa. Pero at that time kasi parang konti pa lang. Kaya hindi ko talaga in-expect na marami manonood. And yung parang mahirap siya aralin sa simula kasi para marami pang mga ano eh, mga aralin sa YouTube yung mga algorithm algorithm mga ganun. Kaya sa simula parang nahirapan talaga ako paano. Hindi ko ina-expect kasi nahirapan ako parang ganun. Kailan mo siya bro um na set up yung yung YouTube channel mo? A year ago ba siya or uh, less than a year ago? If I remember it correctly, parang first video ko is February last year, mga ganun. Mm, so, na upload More than a year na. And how many videos have you had na? Right now, 77. Kasi mm-hmm. naglalagay ako ng parang ID number para alam ko ilan mm-hmm. yung video. Mm-hmm. And you're already around 20,000 subscribers, ano bro? Uh, actually, mag-22 na ngayon. Mag-22. Malapit na mag-22. Um, na din ba yung iyong tech review, review channel? No, yung tech review ko, iwalay na channel kasi ayoko malito yung subscribers ko na parang nag-subscribe sila for my real estate channel tapos magugulat sila may tech, di ba? So may tendency na mag-unsubscribe sila. Kaya ginawa kong hiwalay yung tech channel ko. I see. So para talagang targeted yung iyong audience doon sa specific channel mo, no? Mm-hmm. Uh-huh. So, ma- i-walk through mo lang kami, bro, on siguro managing yung um, uh, siyempre, pumupunta ka din sa mga listings mo and then, meron ka bang team na nag-video sa'yo yung gumagawa ng outline and then, doon sa pag-edit and uh, as well, siguro, pati yung katulad na nabanggit mo kanina, may mga algorithm yon para mag-rank si sa YouTube when they search yung specific na halimbawa um, house and lot in Laguna. So, paano mo siya ginagawa? So, ang ginagawa ko, right now kasi, uh, meron akong cameraman. Siya, isa rin siya sa salesperson ko. Pero, from everything else, ako na gumagawa yung flow ng video. So, pagdating ko kasi sa listing, so, kailangan para ma-familiarize ka muna dun sa bahay para ikot-ikotin mo, parang ipifeel mo ano mga materyales, iisipin mo yung saan ka magsisimula, ano yung feature mo talaga na part ng bahay. And then, ako na rin nag-e-edit ng video ko kasi mas gamay ko na. Pero siguro at the fu- sa future, baka may magkaroon na rin ako ng editor. Parang wala pa kasi sa budget eh, pero uh, okay lang naman na ma-manage ko naman. Sanayin na rin naman kasi ako. And then, uh, ang siguro, uh, it's uh, yung thumbnail kasi para isa sa pinaka-factor ng pag-click. May, kina- may tinatawag kasi tayo na click-through rate. Uh, click-through rate eh, click through rate is kapag nirecommend ng YouTube yung video mo, gano'ng kadalas pinipindot ng tao yung video mo. So, ito yung mga tinatawag natin na mga clickbait. So, mas, kung mas clickbait yung thumbnail mo, mas ipindotin ng tao yung video mo. Kaya, uh, ang tip ko is sa uh, mga thumbnail mo, parang magsabi ka lang ng isang feature ng bahay na makukuha talaga ng tao yung attention mo. Yung ganun. So, hindi siya dapat wordy. Hindi rin siya dapat, kumbaga, nandun lahat ng uh, details. Talagang dapat, pag nakita nila, uy, uh, talagang maano yung kanilang interest to, to check kung ano yung laman ng video. Tama. And iba din ba yung, meron ka ding mga tips, guides for those na interested to be a, sale, a real estate salesperson. Um, doon medyo nagpo-focus ka on siguro parang counting words and um, you as a giving doon sa mga tips eh parang mas okay na nandun ka to give authority doon sa sinasabi mo, no? Yes. So, ginawa ko yung tips na yun kasi to be honest, I really want to help people. So, na- namaan ako siguro yun sa nanay ko. So, puro into charity, to churches yung mom ko. So, namaan ako yun. Kaya, gusto ko tulungan yung mga tao na parang isipin nila kung para sa kanila ba yung real estate. And, uh, hindi ko naman sinasabi na sobrang experience ako na ako yung pinakamagaling. Pero at the same time, yung mga natutunan ko, gusto ko i-share sa mga tao na gustong matuto sa real estate. Kasi hindi naman, 
lahat ng mga salesperson, di lahat ng brokers may privilege to know real estate na kung meron ako. Kasi yung mom ko, broker, uh, si papa, uh, into development, real estate development. Kaya meron akong source of knowledge. And gusto ko yun i-share sa mga tao. Para, of course, kapag natututo din yung mga tao, di ba, mas smooth yung ibang transactions, nababawasan yung naluloko ko sa mga ganyan. Kaya mas okay din na, na nakakatulong ako sa iba. So, kaya ako ginawa rin yung mga real estate tips na ganun. It also builds yung uh, credibility mo as a real estate um, broker. Halimbawa, yeah. gusto kong humanap mm-hmm. ng, ng isang house and lot or anything. Pag nakita kita doon, and then check ko yung marami mong videos. So, I think, kontakin na lang kita. Or, uh, mas mas leaning towards ako na talagang kontakin ka na. Oh yeah, that's true. It builds credibility kasi nga, may parang nasasabi ko yung mga alam ko. Kaya, pag napapanood nila videos, isipin nila, ah, alam talaga nila, alam talaga niya yung sinasabi niya. Parang yun. Also, I, I saw doon sa mga videos mo, katulad na nabanggit mo kanina, very familiar ka doon sa materyales na ginamit, yung uh, sinsukat ng bahay. So, talagang actually, it's two things, ano? Very informative ng video. Kung ako yung buyer, ako yung target, and also entertaining kasi, wow, ganda ng bahay. So, it goes both ways. Kamusta naman, bro, yung uh, siguro yung mga pumapasok sa yung prospects in terms of ngayon na uh, you have your YouTube channel and before na kumbaga traditional sales? So, uh, as of now kasi, yung mga nag inquire sa akin through YouTube, since napanood na lang ng video, para may idea na sila kung nagustuhan talaga na yung bahay. So, ibig sabihin, kung nag-set up sila or nag-schedule sila ng viewing or taping, more or less interested na sila doon sa bahay. Kasi nakita na nila yung loob eh. Parang na-experience na nila yung bahay. As compared to sa traditional na, kunwari, word of mouth or kunwari, through pictures lang parang hindi mo pa alam kung gusto mo yung bahay eh. Parang pagdating mo ng bahay, at doon sa, tama, pagdating mo doon sa bahay, doon mo palang malalaman na hindi ko gusto. So, parang na, nakaka-eliminate ka din ng oras, gano'n. So, nakakatulong din na, yun, yung mga home tour sa mga buyers talaga. So, parang it's your um, validation na lang din kung sino ba yung serious buyers. And na-eliminate mo yung... Uh, yeah. mga uh, siguro prospecting ng uh, gustong tumingin and at the same time napapaliit mo yung uh, time na ini-spend mo on those kind of prospective ka uh, buyers and um mapunta tayo din bro sa yung other channel yung pagiging uh, tech review kasi nabanggit mo talagang uh, you're an IT by profession so talagang yung tech is malapit na malapit sa yo and I remember seeing one of your video na nabanggit mo. I think nag, nag-review ka ng it's a, it's a phone. And sinabi mo, when you're starting as a tech uh, reviewer sa YouTube, you have to prepare yung, yung funds. Kasi ibilin mo talaga siya and for you to experience. So how was it um, having yung uh, other channel mo? Siguro I think ito, more on talagang hobby mo eh. Mm-hmm. So yung tech na channel ko, yun nga, right now, it's my hobby. Pero medyo nah- mas nahirapan ako dito eh, grow kasi ang dami ng competition. So alam naman natin na ang dami ng tech channels sa YouTube. And uh, for me, okay lang naman. Hindi ko naman siya ginawa to para maging popular or something. Parang it's a hobby talaga of mine. And at the same time, ang hirap kasi na parang may tinatawag kasi na ano eh, para magsasawa ka sa ginagawa mong videos. Nababurn out ka. Yun. Nababurn out ka. Minsan. Kaya parang okay din na mag-shift yung videos mo from, for me, for yung real estate and then magta-tech. Kaya minsan, nawawala yung burnout ko to create real estate videos. Kaya natutuwa din ako, mas ginaganahan ako to make videos. And yun, mas mahirap siya kasi kailangan mo nga ng funds. Wala kang mare-review kung wala kang pera. Unless, kunwari, mga tech news, puro ganun. Or mga, ewan ko, kung ano pong pwedeng i-relate sa tech na hindi ka mag review it's challenging pero yun it's a hobby and yun nakakatulong sa akin na magde-stress so yun tama ni 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 variety kasi doon sa iyong dalawang YouTube channels ano and uh, by the way bro um ano ba yung uh, pangalan ng iyong YouTube channel for the real estate and for the tech review para naman ma 
nakikita ng ating mga audience. Ililink ko na lang sa below. Uh, so, yung sa YouTube ko for real estate, it's Marky Hernandez. So, it's youtube.com slash Marky Hernandez. And then for my tech channel, it's Coco Martech. C-O-C-O-M-A-R-T-E-C-H. So, it's, uh, kung gusto nyo uh, hanapin, it's youtube.com slash Coco Martech. Both of your channels ba are already uh, na-monetize mo na? Yeah. Uh, 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 pareho, nice. So, paano ba, um, halimbawa, yung mga uh, audience din natin na uh, who wants to or are looking into monetizing yung kanilang YouTube channel later on? O paano ba yung ginagawa? At saka may mga requirements ba si YouTube para para ma-monetize ka? So, ang requirements is you have to have at least a thousand subscribers and then 400,000 minutes of watch time ata. I'm not sure kung 400,000, pero matagal. Mahirap siya ma-obtain. Kailangan na sobrang daming videos or may video ka talaga na parang nag- nag-viral para ma-monetize ka. And then, pag na-monetize ka na, kailangan kasi meron kang Google AdSense account. So, pwede nyo i-search yung how to, create and Google, how to create a Google AdSense account. And then, kapag na-reach mo na yung, ano, yung requirements, yung 1,000 subscribers and 400,000 minutes of watch time, uh, hindi ka pa kagad ma-monetize. So, bibigyan ka ng parang siyang envelope na para may code sa loob. Tapos, pag nakuha mo na yung code na yun, uh, i-input mo yun sa Google AdSense para makuha mo yung parang permission na pwede ka na makuha ng pera. And, uh, siguro mga one month, simula nung na obtain ko yung requirements. After one month, doon nagsimula na pwede akong kumuha ng monetization. And, sa monetization din kasi, kailangan meron kang at least hundred dollars para ma ano makuha mo yung pera. So for example, uh, fifty dollars lang yung earn mo for that month. And hindi mo kagad makukuha yun kasi below the threshold ka na one hundred dollars. So uh, halimbawa naman bro na let's say um uh, yung mga ka audience natin na uh, or also building their kanilang um, listings through the YouTube channel. Um inaalaw ba naman nung let's say nung owner or nung property owner na ipalabas through the YouTube. So, may kailangan ba silang mga consent na makuha? Yes, of course. Kailangan mo magpaalam. Kasi, syempre, privacy ng owner yon ng bahay nila. Kaya, kailangan mo muna ipaalam. So, isa yun sa mga una kong tinatanong panaganap ng listing. Eh. So, una kong tanong is, do you accept brokers for your house? And then, kung oo, parang, are you interested in marketing your house through my YouTube channel. So, kung umukay sila, and then yun, pwede na kayo mag-schedule for a viewing para videohan yung bahay. Normally, bro, how long does it take for you to um, pagka-video mo nung bahay, pagka-video nyo, shoot up to the posting. So, gano'n ka tagal inaabot yung team ninyo or gano'n ka bilis? Actually, depende. Kasi may mga times talaga na para sobrang pagod na ako tapos nakakalimutan ko na na mag-edit. Pero kayang-kaya na isang araw. Tulad nung last video ko, nag-video ko, ano ba ngayon? Saturday. Nung Thursday. And then the same day, in-edit ko na rin. And so yun, this, after the day na yun, na, na-post ko na siya. Important na lang, ang importante lang naman kasi is, masanay ka dun sa ginagamit mong, ano, yung editing software. And then, yun, mabilis ka na mag- makakapag-upload. Yeah. And, um, siguro, uh, side question na lang din. Sino doon sa dalawang channel mo, bro, was, has the ano, um, highest income potential in terms of the YouTube channel? Yung tech review mo ba yung Coco Martech or the real estate? Of course, yung real estate kasi you don't have to look lang yung monthly na makuha mo sa Google. Pero yung opportunity to sell a property through YouTube. So, sobrang laki nun. And yun yung talagang malaki, yung the opportunity or a chance na makabenta dahil sa mga videos yun yung parang ano ko eh, uh, iniisip ko everyday na kailangan ko gumawa ng maraming videos, marami kong gumawa, kailangan ko gumawa ng maraming listings kasi may tool na ako to market my listings eh. So, kailangan ko, kailangan ko nalang sipagan, gano'n, parang gano'n. And, uh, kamusta yung listings mo bro with the 
doon sa YouTube channel mo kasi just in case baka mamaya may may audience tayo na tumingin doon sa mga listings mo. Are all of them ba sold na or ilan sa kanila yung app for grabs pa? Uh, actually, mabilis mabenta. Kasi of course, hindi lang naman yung, hindi lang naman ako yung nagbebenta ng mga listings na yun. So may mga chances na iba yung makabenta. Unless na lang kung exclusive ako sa property na yun. Pero marami talaga nag inquire sa YouTube. Sobrang dami. Kaya minsan, min, minsan actually hindi ko na, na nakakalimutan ko na mag-reply. So kung isa ka sa, sa mga doon, sorry. <laughs> Pero marami nag inquire sa YouTube. Paano mo sila bro? Or uh, paano mo tinitake yung kanilang inquiry? Through email doon sa sa pinrovide mo doon sa description ng channel? Or do you ask them to go to any Facebook page or Instagram account? Uh, hindi lalagay ko lahat eh. So number ko, number ng salesperson ko, email ko, actually website ko rin. And then yung social media ko, uh, Facebook, uh, uh, Instagram. Kasi iba-iba yung paraan ng pag-contact ng ibang clients. Eh. Yung iba prefer email, iba contact number. Kaya nilalagay ko na lang lahat. Normally ba eh, per per listing? Usually na sa ilan yung mga kumukontak sa yung um, Siguro mga 20. Mga ganun. So technically hindi worth it yung every video na na sinushoot mo, pinupuntahan mo, no? And um, mas mas mabilis kasi one time lang naman yung iyong pag-shoot ng video, pag-edit, and then diretso na kumukuha na lang siya ng views. Yeah. And um, siguro bro, uh, isa sa mga last question ko, um, ano yung uh, plan mo for your uh, two channels? I, for sure, magkaiba yung, yung direction ng dalawang channel mo yung uh, Marty Hernandez for the real estate and yung Coco Martech? Uh, sa real estate, parang iniisip ko rin kasi mag-upload ng vlogs. Tulad nung, if you're familiar with uh, Ryan Sirhan, parang ganong style. Kasi nakikita nila yung life as a broker. Parang ganon. So, mas nagiging personal. So, magkakaroon ng personal touch ng videos ko with the viewers. Pero of course, syempre hindi naman mawala yung mga real estate home tours ko, yung mga real estate tips. Gusto ko lang siguro dagdagan ng parang konting personal touch. Parang mas makilala nila ako. Ganun. Tapos sa, sa tech channel, I'm actually thinking of doing videos na, for example, the history of Samsung. Parang more uh, informational naman. Hindi naman puro phone reviews kasi medyo madami na nga So, I have to think of a way na parang kakaiba sa tech channel. So, siguro in the process pa yung sa tech channel pero uh, I'm thinking na parang kakaiba naman yung tech channel ko sa ibang tech channel na meron na. Aabangan namin yun for sure bro. Um, especially, especially yung doon sa yung real estate vlog. Uh, super fun din ako ni Ryan Sir Hunt. Uh, oh. ko palang makuha yung kanyang uh, sell it like Sir Hunt. Na, uh. oh, wala na pa eh. Pero yun, it's, it's very fascinating. If ever siguro, baka isa ka sa mga nagpa-pioneer ng ganun dito sa atin. Yung kumbaga, a day in the life of a real estate broker. Ano? Ganda nun. And last question bro, anong ma-advise mo doon sa, let's say, if you have viewers, audience na gustong tahakin siguro yung path that you've created, ano yung unang ma-advise mo sa kanila? Uh, my advice ko is to start now and uh, uh, wag ka matakot na wala kang camera, wala kang gears, mga ganyan-ganyan. You can start with your phone. So alam naman natin na yung mga phones natin, it's improving every time na may mga bagong cycle. So, uh, I think it's more than enough na may phone ka. Actually, ginawan ko kasi ng parang playlist dun sa Coco Martech ko na mga vlogging with this phone. Kaya naniniwala kasi talaga ako na more than enough na mga smartphones natin for YouTube videos. Kaya if you're planning to start, start right now and then siguro mag-aral na lang ng mga basic uh, videography skills and then Ayun, uh, yung editing. Maghanap kayo ng editing software na para sa'yo. Kasi hindi lahat ng editing software is for everyone. And uh, you can do everything with your phone kung nag-worry nga kayo na kailangan nyo bang bumili. Importante is you have to practice every day. You have to uh, grind every day. You have to work hard every day. Pero of course, kailangan mo pa rin magpahinga, distress. Pero the thing is, you have to think long term. Kasi this YouTube channel, it's more of a journey. journey. Hindi siya sprint. 
and kailangan mong isipin or ma-realize na once na mag-start ka ng YouTube channel, kailangan mong mag-exert talaga ng effort. Kasi may mga times na magsasawa ka, mapapagod ka, pero yun, isipin mo na lang goals mo para mas ganahan ka gumawa pa ng video. And then yung mga technical terms naman, marami naman mga tutorials sa YouTube, yung how to edit, yung mga ganyan. So, um, marami naman tayong tools to learn things for doing your new real estate plan. Yun, bro. Uh, thank you so much. And siguro, uh, just one last time. So, saan ka nila pwedeng mahanap, bro? And um, ano yung um, siguro best way of contacting you? Kung let's say may question sila or gusto nilang makita yung mga listings. Yeah. So, if you want to uh, see my listings, you can visit my YouTube channel, Marty Hernandez. And you can also visit my Facebook page. Just look, uh, just type Marty Hernandez. I think lalabas na ako dun. And you can also visit my website, martyhernandez.com. So, uh, under construction, pero patapos na isang page na lang. Na-upload ko na lahat ng listings ko. Sige, yung about me page na lang kasi kulang ko eh. Kaya, hindi ko pa kasi alam yung biography na ilalagay ko. Pero, yun, malapit na. Siguro tonight, tapos na yun. So, yun. Pwede niyo contact sa Facebook, sa YouTube. And you can also follow me on Instagram, Coco Martek. And then, you can email me sa inquiries at martyhernandez.com. Kung meron kayong mga, kung gusto niyo pabenta yung bahay niyo or property niyo or naghahanap kayo ng property. I'll link all those uh, mga links mo dito sa ating description box para makita naman nila. Again, bro, thank you so much. Yeah, thank you. Thank you for the, no, the invite and the opportunity to share.